ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ የዛሬው የታሐሳ 6 2011 ዓ.ም ተመረ ዝግጅታችን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ መተላለፉን ጀመረ ፕሮግራሙን አዘጋጀ የማቀርብላችሁ እኔ መልካም ሞላ ከመላው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው በዛሬው ዝግጅታችን ዜናዎች ይኖርናል በመቀጠልም በመወረሽ ወገን የተዘጋጀ ወቅታዊ መግለጫ ይኖርናል በመጨረሻም ከዛሬ 15 አመት በፊት በመለዝ ዜናዊ ትዕዛዝ ባኛክ ምድር የተደረገውን ጭፍጨፋ መታሰቢያ ይሆን ዘንድ በኦዋንግ ቤቱ የተጻፈውን ጽሑፍ ወደ እናንተና ደርሳለን አብራችሁን ጥቆዩ ዘንድ እንጋብዛችኋለን ወደ ዜናዎች ንለፍ ወደ ለቱ ዜናዎች አለፍን በመጀመሪያ ማበይ ትረሶች ከቤንሻን ጉልጉም ዝክልል የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች መንግስት አፋጣኝ መፍቴ እንዲሰጣቸው ጠየቁ በአዊጃዊ ወረዳ መሬታቸው ለስኳር ፕሮጀክት የተወሰደባቸው ነዋሪዎች ቅሬታቸውን ገለጹ። በቡሌ ሆራና አምቦ ዩኒቨርሲቲ አማራዎች ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው ተባለ። የህዋት ዘራ በአይከል የተተገበረ ነው። ባለሀብቶችን በኢኮኖሚ የማድቀቅ ስትራቴጂ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአይከል ከተማ የሚገኙ የሙስሊምና ክርስቲያን አማራዎች ቤት ያለማንም ከልካይ በአይከል ከተማና በጭልጋ ቁጥራ እንዲወረዳ የጸጥታ አካላት ከቀማንት እምነት ተከታይ ኮሚቴ አባላት ጋር በመሆን እየተቃጠለ ይገኛል። በሰሞኑ ግጭትም ካነባሩ የጭልጋ አስተዳደር በቀማንት እምነት ተከታይ ኮሚቴና የኮሚቴው ደጋፊ የሆኑ የጸጥታ አካላት የተፈናቀሉ አማራዎች ብዛት በርካታ ነው። ከነዚህ መካከል አማኑኤል ቃን ወጣ ቀበሌ ላይ 592 አባወራዎች ከ2272 የቤተሰብ አባላት ጋር ንብረታቸው ተዘርፎና ተቃጥሎ ተፈናቅለዋል ገለድ ባለይ 176 አባወራዎች ከ575 የቤተሰብ አባላት ጋር ንብረታቸው ተዘርፎና ተቃጥሎ ተባረዋል አንካራ ዳዛ 65 አባወራዎች ከ431 የቤተሰብ አባላት ጋር ሙሉ ንብረታቸው ተዘርፎና ተቃጥሎ ተፈናቅለዋል ላዛ ላይ 54 አባወራዎች ከ292 የቤተሰብ አባላት ጋር ሙሉ ንብረታቸው ተዘርፎና ተቃጥሎ ተፈናቅለዋል በአጠቃላይ 887 አባወራ አማራዎች ከ3507 የቤተሰብ አባሎቻቸው ጋር ሙሉ ንብረታቸው ተቃጥሎና ተዘርፎ ተፈናቅለዋል። ይህ በዚህ ሁኔታ ያለ አይከል ከተማ በማቃጠል ላይ ያሉትን ጨምሮ ለዚህ ሁሉ መፈናቀል የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት ምክንያት የሆኑ የጭልጋ ቁጥር 1 ወረዳ የጸጥታና ፖሊስ ሐላፊዎችና አባላት የነው ጠኛው የቅማንት እምነት ተከታይ ኮሚቴ አባላትና የአይከል ከተማ አስተዳደር የጸጥታና የደረጃት አመራሮች በሕግ ቀርበው ሳይጠየቁ የክልሉ መንግስት እርቅ ሰላምና ኮንፈረንስ ወዘተ ያለ የሚዳክረው ዲስኩር በተጎጃ አማራዎች ቁስል ላይ በርበሬ መጨመር ያህል መሆኑን ጥቃቱ የደረሰባቸው አማራዎች በከፍተኛ ቁጭትና ልህ ተናግረዋል ወያኔዎች ጉዳችንን ለምናጋለጠ ብለው ዮናስ ጋሻውን አስፈራሩት በበደል ፈጻሚዎች ባለስልጣናት የሚደርስባቸውን ጫና በመፍራት የቤት አካራዮቹ ቤቱን እንዲለቀ እንዲያደረጉት ገልጿል። የፍትሕ ሰቆቃ በሚል በተሰራጨው ዘጋቢ ፊልም ላይ በማከላዊ የወንጀል ምርመራ በደረሰበት ድብደባ በአካሉ ላይ ጉዳት የደረሰበት ወጣት ዮናስ ጋሻው ከተለያዩ አካላት ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰበት መሆኑን ተናገረ። ካዲ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ላይ ወጣቱ እንደገለጸው የደረሰብኝን ግፍ በመገናኛ ብዙአን ይፋማድረገን ተከትሎ የተለያዩ ዛቻና ማስፈራሪያዎች እየደረሱብኝ ነው ብሏል ከሁሉ በላይ ግን ልብ የኔ ሰበረው በበደል ፈጻሚዎች ባለስልጣናት የሚደርስባቸውን ጫና በመፍራት አንድ አንድ አካራዮች ለህይወታቸው አስኪ በመሆኔ ቤታቸውን እንድለቅ ማድረጋቸው ነው ሲልም ተናግሯል 
የአንድ ልጅ አባት መሆኑን የሚናገረው ወጣት ዮናስ ከደረሰበት የሰነድ ቦና ጫናና ያካል ጉዳት ባሻገር ባሆኑ ወቅት ቤት ንብረቱን ማጣቱንም ገልጿል እርሱም ሆነ ሌሎቹ የታሰሩት ወገኖች ዋጋይ ከፈሉት በፍትህ ጦት እንደመሆኑ ህዝቡም ሆነ መንግስት የሚገባውን ከለላል ያደርግላቸው እንዲሁም ካሳሊ ከፍላቸው እንደሚገባ አስታውቋል ከነትጥቃቸው ቤተ መንግስት የገቡ ኮማንዶዎች በጽኑ ስራት ተቀጡ መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ግዳጃቸውን አጠናቀቁ በመመለስ ላይ ነበሩና ለጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ጥያቄና አቅረብ በማለት ቤተ መንግስት ከገቡ የመከላካያ ኮማንዶ አባላት በ66 ቱ ላይ ከ5 አመት እስከ 14 አመት የሚدرس ቀጣት ተላለፈ በቀሪዎቹ ላይ አስተዳዳራዊ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል ኮማንዶቹ የተከሰሱት በቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ሲሆን ከ500 በላይ ታዳሚዎችና የመከላከያ ሚዲያ ባለበት በግልጽ መካሄዱንና የመከላከያ ወታደራዊ ጠበቃ ቆሞላቸው ክሳቸውን መከታተላቸው ተገልጿል። ይህ የተገለጸው ዛሬ ቀዳሚ 26 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በመከላከያ ሚኒስተር ቤላ ክላስተር የመከላከያ ወታደራዊ ፍትህ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል መሸሻ አረዳ የመከላከያ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ተከላካይ ጠበቃ ሻላቃ ደሳሊንግ ዳካና የመከላከያ ወታደራዊ አቃቢ ህግ ሻምበል ኃይለ ማርያም ማሞ በሰጡት መግለጫ ላይ ነው የኮማንዶቹ ድርጊት በሁሉም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ውስጥ መረይትን እንደፈጠረ ይገለጹት ኮሎኔል መሸሻ በወታደራዊ ፖሊስ ምርመራ ተካሂዶ በወታደራዊ አቃቢ ህግ ክስ ተመስርቶ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ክስ ታይቶና የወታደራዊ ጠበቃ ቆሞላቸው የተካሄደ የክስ ሂደት እንደሆነ አስረድተዋል የፍርድ ሂደቱ የተከናወነው በብላቴ ማሰልጠኛው ውስጥ ሲሆን ተከሳሾችም በታጠቅ ማረሚያ ቤት መታሰራቸው ተገልጿል በተከሳሾቹ ላይ የተመሰረተው ክስ እንደደረሳቸው ከተከሳሾቹ ጋር ተገናኝተው ክሱ እንዲደርሳቸውና እንዲረዱት መደረጉን የተናገሩት የመከላካይ ወታደር ተከላካይ ጠበቃ ሻለቃ ደሳለኝ በበኩላቸው በተከሳሾቹ ጥፋተኝነትና በቅጣቱ ላይ ይግባኝ በማለት ወደ ወታደራዊ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ለመሄድ ዘግጅት ላይ እንደሚገኙ አክለዋል ወታደሮቹ የተመሰረተባቸው ክስ ወታደራዊ አመጽ በማነሳሳትና ትዕዛዝ ባለመቀበል መሆኑን ተናግሯል ከነ ትጥቃቸው ቤተ መንግስት በገቡ የመከላከያ ሰራዊት ኮማንዶዎች ላይ የተላለፉ ቁጣቶች ዝርዝር አንድ ተከሳሽ በ14 አመት ጽኑ ስራት 3 ተከሳሾች በ13 አመት ጽኑ ስራት 11 ተከሳሾች በ12 አመት ጽኑ ስራት 12 ተከሳሾች በ11 አመት ጽኑ ስራት 4 ተከሳሾች በ10 አመት ጽኑ ስራት 16 ተከሳሾች ከ9 አመት እስከ 9 አመት ከ6 ወር ጽኑ ስራት 2 ተከሳሾች በ8 አመት ጽኑ ስራት 10 ተከሳሾች ከ7 አመት እስከ 7 አመት ከ6 ወር ጽኑ ስራት አምስት ተከሳሾች ከ6 አመት እስከ 6 አመት ከ8 ወርና አንድ ተከሳሽ በ5 አመት ጽኑ ስራት ተቀጠዋል ያማራ ቢራዊ ንቅናቄ አብን ህጋዊ አገር አቀፍ ፓርቲ ተብሎ ደብዳቤ እንደተጻፈለት አስተዋቀ በመርጫ ቦርድ ሊቃ መንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሜዲክ ሳፊርማ የተጻፈለት የመጀመሪያው ፓርቲ መሆኑን ተገልጿል በመቀጠልም ህጋዊ የገንዘብ መሰብሰቢያ ደረሰኝ ለሁሉም ቢሮዎች ማሰራጨቱን ገልጿል በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት መድረሱን ቀጥሏል። ከነዚህም መካከል ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲና አምቦ ዩኒቨርሲቲ ዋነኛ ተጠቃሾች ናቸው። የኦሮሞ ተማሪዎች የአማራ ተማሪዎች ላይ ጥቃት ማድረስ ጀምረዋል። ከተላንት በፊት አንድ የመጀመሪያ አመት ተማሪ የመራው ይልጅ ከፎክ ቶሮሮ ሆስፒታል ገብቷል። ተላንት ደግሞ ሌላ ከአማራ ክልል የመጣ ተማሪ በስለት ወክቷል። በዚህ ምክንያት አማራ የሆኑ ተማሪዎች በሙሉ ግብዩን ለቀው ለመውጣት ሲሞክሩ ፌደራል ፖሊስ ግብዩን ከቦ አትወጥም በማለቱ ረብሻ ተፈጥሯል። በኦሮሚያ ክልል በአማራዎችና በሌሎችም ተወላጆች ላይ ፈተናው ቀጥሏል። አምቦ ዩኒቨርሲቲ በረብሻ ምክንያት ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ትምህርት ተቋርጦ ተማሪዎች ግብዩን ለቀው ለመውጣት ተገደዋል። ግጭት የቀሰቀሱት የኦሮሞ ተማሪዎች ሲሆኑ ያለምን ምክንያት የሌላ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ተማሪዎችን መዝለፍ መደብደብ መዝረፍና የመሳሰሉ የአደባባይ ጥቃቶችን ሲፈጽሙ ሰምተዋል የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ጥቃት አድራሾቹን ከመለመንና ከመለማመጥ በስተቀር ለተጠቂ ተማሪዎች ምንም አይነት ጋሻና መከታ መሆን አልቻለም 
ባለፈው ሳምንት በማክሰኞለት በነበረው ረብሻ የኦሮሞ አንድ አንድ ተማሪዎች በሄር እየጠየቁ ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቁ ተማሪዎች ላይ ጥቃት ማدرسን ማረጋገጥ ተችሏል አጥቂ ተማሪዎች ካፌ ገብተው ምግብ ከተቀበሉ በኋላ ጠረጴዛ ላይ ተተው እንደሚወጡና ሌሎች የሚመገቡ ተማሪዎችን ተከታተለው እንደሚያጠቁ ተገልጿል በጥቃቱ በጉዳት በህክምና ላይ እየተረዱ ያሉ ተማሪዎች ያሉ ሲሆን የሞቱ ተማሪዎች እንዳሉ መስማታቸውን ተማሪዎች ተናግረዋል ተማሪዎች እንዳሉት በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ዋን ነው ካምፓስ ግቢ ውስጥ ደብተር ይዞ መንቀሳቀስ ለጥቃት ያጋልጣል እናም በጀርባችን አንድ አንድ ደብተር በመያዝ ወደ ክፍል ሾልከን ገብተን ተምረን የምንወጣበት አስፈሪ ሁኔታ ተፈጥሯል ለምን ክፍል ገብታችሁ ተማራችሁ በሚል ሁከት ፈጥረው የሚደብደቡ ጉድንተኛ ወጣቶች ከባድ ቀውስ እየፈጠሩብን ነው ብለዋል ገና ያመቱ ትምርት ጊዜ ከተጀመረ ሁለት ወራት ባልዘለቀበት ሁኔታ በተመሳሳይ ሁኔታ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በአማራ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቀዋል ለተለያዩ ጥቃቶችም ተጋልጠዋል ከዩኒቨርሲቲዎችም በተጨማሪ በበርካታ የኦሮሚያ አካባቢዎች አመራሩ ጭምር የሚሳተፍባቸው ከለላይ የሚሰጠባቸው ጥቃቶች እየበረከቱ መምጣታቸው አሳሳቢ ሆናል የአማርኛ ስያሜዎችን ወይም የንግድ ምልክቶችን ማጥፋትና መገንጠል የአማራ ተወላጆችን ንብረት ለይቶ መዝረፍ አካላዊ ጉዳት ማድረስ መዝለፍና ማዋረድ እንዲሁም እስከ ግድያ የሚدرس ጥቃቶችን መፈጸም የፍትህ አካሉ ችግሮችን ለማስቆም ሆነ ለመዳኘት የሚችልበት አንዳችም አቅም እንደሌለው በገሃድ እየታየ ነው አድማጮቻችን ይህን አስመልክቶ ሞረሽ ወገኔ ያወጣውን መግለጫ ከዚህ ነው ማስከተል እናቀርብላችኋለን የቤን ሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቂያ መንበር አብዱል ሀቢብ ማሃዲ በፌደራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ ባሶሳ ከተማ ሰነ 16 ተከስቶ በነበረው ግጭት ሃዋይ ተዋለችን ዘይት በሽጉጥ እንደገደላት ተመስክሮበት ነበር ከ29 በላይ እጣለቀ ማለይ ነበሩ አማራዎችንም ያሳረደም ነው በቤን ሻንጉል ባልስልጣና ተገዛ እርሻ እንደሚያሳርስና ለሥራ ወጣቶችን እንደሚያስፈልጉ በማስመሰል ወጣቶችን ወታደራዊ ስልጣና ሲሰጥና ህዝብ ሲያጋጭ እንደነበር ተገልጿል ወጣቶችን እየመለመለ ህገ ወጥ ወታደራዊ ስልጣና ሲሰጥ እንደነበር ተደርሶበታል ካቤን ሻንጉል በርካታ አማራና ኦሮሞሽ ለመፈናቀላቸውም የዚህ ሰው እጅ እንዳለበት ተገልጿል ይህ ሰው ኤርትራ ውስጥ ለረጅም አመት ቆይቶ በቅርቡ ወደ ሀገር መግባቱ ታውቋል በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ቴፒ ካምፓስ ነባር ተማሪዎች በተያዞ ትምርት ዘመን በወቅቱ ትምርታችንን እንድንከታተል ጥሪ ያልተደረገልንም ሲሉ ተናገሩ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋሪስ ተሊል እንደገለጹት በአካባቢው በነበረው ዓለም ረጋጋት ምክንያት ዩኒቨርሲቲው ለተማሪዎቹ ደህንነት ሲል ጥሪ ያለማድረጉን ገልጸዋል በዩኒቨርሲቲው የሁለተኛ አመት የሰርቬይንግ ተማሪ የሆነው ሙልጌ ተስፋውና የሶስተኛ አመት የመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ዳዊት ዳንኤል እንዳሉት እንደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በወቅቱ ትምርት ዓለም ጀመራቸው ለስነ ልቦናና ለሌሎች ችግሮች አጋልጧቸዋል ተማሪዎችን ጠርቶ ትምርት ለማስተማር ያልተቻለው ባለፉት ወራት በአካባቢው በነበረው ዓለም ረጋጋት ምክንያት ለተማሪዎች ደንነት ሲባል የተወሰነ ነው ብለዋል ካቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል የተፈናቀሉ አማራ ተወላጆች መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠየቁ ካቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል ካማሽ ዞን ላይ በተከሰተው ግጭት ምክንያት የአማራ ተወላጆች ተፈናቅለዋል አሁን ላይ 589 ተፈናቃዮች በባህር ዳር ከተማ ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ ይገኛሉ ከባለፈው አመት ሰኔ ወር ጀምሩ በተደራጁ ኃይሎች በተከሰቀሰው የሰላም መደፍረስ በርካታ ህዝቦች ተፈናቅለዋል ይሁን እንጂ ተፈናቃዮቹ ስካውን ድረስ ምንም አይነት እርዳታ ባለማግኔታቸው መቸገራቸውን ተናግረዋል አስቸኳይ ምግብና የህክምና እንዲሁም የመጣለያ ድጋፍ እንደሚሹና ህፃናትና አረጋውያን እጅግ በከፍተኛ ችግር ላይ እንዳሉ ታውቋል ያማራ ክልል አስተዳደር መጥቶ ከመጎብኘትና ይስተካከላል ከማለት ውጪ ምንም አይነት ድጋፍ እንዳላደረገላቸው ታውቋል በአማራ ክልል መቀንጨር ስጋት ሆኗል ተባለ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጣር በ2016 በተደረገ ጥናት 67 በመቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ጎልማሶች በህፃንነት ጊዜያቸው የመቀንጨር ችግር አጋጥሟቸዋል ኢትዮጵያ በመቀንጨር ምክንያት በስምህርት በጤናና በስነ ልቦና የበለጸገ ተውልድ እንዳታገኝ ሆናለች 
ችግር በተለይም በአማራ ክልል በሰፊው የሚስተዋል ሲሆን ከሌሎች ክልሎች በበለጠ ሁኔታ የመቀንጨር ችግር የሚስተዋለው በዚሁ በአማራ ክልል ነው ይህ መቀንጨር የተመጣጠነ ምግብ ካለማግኘት የሚመጣ ሲሆን አማራው ሆነ ተብሎ የዚህ ችግር ተጠቂ እንዲሆን በህዋት ሲሰራበት ቆይቷል በመሰረተ ለማት በመበደልና በምግብ አቅርቦት ራሱን እንዳይችል በማድረግ ወያኔ ለ27 አመት ሲሰራ ቆይቷል አማራው የሚያመርተው ምርት በረከሰዋጋ ካማራው የገዛ አማራ ክልል በምግብ አቅርቦት በህክምናና በመሰረተ ለማት ከሁሉም ክልሎች የመጨረሻና የደሃደሃ ተብሎ ቦያኔ በተቀመጠ መስፈርት አማራ ክልል በመቀንጨር ችግር ምክንያት ቀዳሚውን ስፍራ ይዟል። ህፃናት የተመጣጠነ ምግብ ባለማግኘታቸው ለአምሮ ዝግመትና ለበሽታ እየተጠቁ ነው። ይህም ችግር ከመቾም ጊዜ በላይ በአማራ ክልል አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ጥናቶች አረጋግጠዋል። ባዊ በሄረሰብ አስተዳደር በጃዊ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች በሀገሪቱ የሚታየው የሰቋር ጥረት መፍቴ እንዲያገኝ መንግስት የሰጣቸውን ካሳ በመቀበል ውድ ሀብታቸው የሆነውን መሬት ለሰቋር ልማት ፕሮጀክት እንዲውል አድርገዋል። አርሶ አደሮቹ መሬታቸው ለልማት ሲሉ ቢለቁም ፕሮጀክቱ ስራ ሳይጀምር አመታትን ዘልቋል። ለፕሮጀክቱ መሬታቸውን ያስረከቡ በሺ የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች በደህነት ወለር ስር እንደሚገኙ ነው ያማራ መገናኛ ብዙን ድርጅት ያነጋገራቸው አርሶ አደሮች የገለጹት። አርሶ አደሮቹ መሬታቸውን ሲያስረክቡ አገዳው በተተከለ በ18 ወራት ውስጥ ስራ በመጀመር ራሳቸውንም ሀገሪቱንም ተጠቃሚ ያደርጋል የሚል ተስፋ እንደነበራቸው ነግረውናል የዚህ ልማት ስራ ሲያስተዳድር የነበረው የኢትዮጵያ ብረታ ህብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ የተባለው ተቋም ነው በዚህ ስራ ውስጥ በጥበቃ ስራ የተሰማሩት አዛውንቶች ወራዊ ደሞ ሳይከፈላቸው በስራው ላይ መቆየታቸው ነው የሚናገሩት እንዳዛውንቶቹ ገለጻ ከሆነ ደወራት ደሞ ሳይከፈላቸው በጥበቃ ስራ ላይ ይገኛሉ። ቢታመም እንኳን መታከሚያ እንደሌላቸው ተናግረዋል። አስከፊ ህይወት እየመሩ እንደሆነም አንድ አባት ገልጸዋል። በጃዊ ወረዳ የተቀናጀ የጣና በለሰኳር ለማት ፕሮጀክት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አድገህ መኩሪያ ፕሮጀክቱ ወደ ስራ እንዲገባ ለቻይና ድርጅት ለመስጠት ርክክብ እንደጨረሱ ተናግረዋል። በሚኒስቴር ደረጃ ማለቅ ያለባቸው የህግ በሚኒስቴር ደረጃ ማለቅ ያለባቸው የህግ ጉዳዮችን ማስጨረስ ብቻ ነው ቀረብለዋል። የቻይና ድርጅትም ሰራተኞችን በአዲስ ያደረጃል ነው ያሉት። ሚቴክም ሙሉ በሙሉ ስራው ለቆ መውጣቱንም ተናግረዋል። በፕሮጀክቱ ሲሰሩ ለነበሩት ሰራተኞች ካሳይ መክፈል ሐላፊነትም የሚቴክ ነው ተብሏል። በ13147 ሄክታር መሬት ላይ ተተከለው አገዳም ጥቅም ላይ የሚውለው ወደ ፋብሪካ ይገባል ከጥቅም ውጪ ሆኖ ደግሞ ይወገዳል ብለዋል ዜና አራፍ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ግርማውልደ ጊዮርጊስ አረፉ 1917 ዓ.ም ትምህርት በአዲስ አበባ ከተማ ተወለዱ በልጅነታቸው የቤተ ክህነት ትምህርት ከተማሩ በኋላ በ1926 ዓ.ም ምረት በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ገብተው እስከ ጣሊያን ወረራ ድረስ ዘመናዊ ትምህርት ተከታተለዋል መቶ አለቃ ግርማውልደ ጊዮርጊስ ከመት ከመስከረም 28 ቀን 1994 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ለሁለት ዙር እስከ መስከረም 27 ቀን 2006 ዓ.ም ተመረት የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሆኖ ያገለገሉ አዛውንትና ከዘውድ ስራት ጀምሮ በደርግና በኢሃዲግ መንግስት የሰሩ የቀድሞ ወታደር ናቸው መቶ አለቃ ግርማ ኦሮሚኛ አማርኛ አፋርኛ እንግሊዘኛ ጣሊያኒኛና ፈረንሳይኛ አቀላጥፈው ይናገራሉ ግርማውልደ ጊዮርጊስ ከ1930 እስከ 33 ዓመተ ምህረት ባሉት ጊዜያትም በአዲስ አበባ የጣሊያኖች ትምህርት ቤት ገብተው ጣሊያንኛ ቋንቋ አጥንተዋል። በ1942 እስከ 1944 ዓመተ ምህረት መካከል ባሉት ጊዜያት ደግሞ ባለም አቃፍ የሲቪል ማህበር ድጋፍ በሚሰጠው የማሰልጠኛ መርሃ ግብር ከሆላንድ ሀገር በአስተዳደር ሙያ ከስዊድን ሀገር በአየር ትራፊክ አስተዳደር እንዲሁም ከካናዳ ሀገር በአየር ትራፊክ መቆጣጠር የተለያዩ የምስክር ወረቀቶችን አግኝተዋል መንግስታዊ አስተዳደር ተሞክሮቻቸውም በኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች የሬዲዮ መጋናኛ ክፍል ባልደረባ ከገነት ውትድርና ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የምክትል ሌፍተናንት ምሩቅ የኢትዮጵያ አየር ኃይልን በመቀላቀል ልዩ ልዩ አስተዳደራዊ ኮርሶችን ተከታተለዋል እንዲሁም በአየር መቃወሚያና በራራ መቆጣጠሪያ ማከል ረዳት መምህር የኤርትራ ፌደራላዊ መንግስት የሲቪል አቪዬሽን የበላይ አዛዥ 
የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስተር ጠቅላይ ዳይሬክተር የፓርላማ አባል እንዲሁም ለ3 ተከታታይ አመታት የፓርላማ ፕሬዝዳንት በመሆን አገልግሏል። ባለም አቀፍ የፓርላማ ማህበርም አገራቸው ኢትዮጵያ የፓርላማ መቀመጫ ታገኝ ዘንድ ከመስራታቸውም በላይ በስዊዘርላንድ፣ ዴንማርክና የቀድሞ ይጉዝላቪያ ኮንፈረንስ ተካፋይ ተሆን ዘንድ ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ በ52ኛው ዓለም አቀፍ የፓርላማ ስብሰባ ላይ ተቀዳሚ ፕሬዝዳንት በመሆን አገልግሏል። በጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት በ1969 ዓ.ም. ተመረጥ የኤርትራን ችግር በሰላማዊ መንገር ለመፍታት በተቋቋመው የሰላም ኮሚሽነር ፕሮግራም ተቀዳሚ ኮሚሽነር በኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት የቦርድ አባል በኢትዮጵያ የአውስትራሊያ ንግድ ሉኡኮ ኪል የግብይት ሻለማት ማህበር መስራችና ዳይሬክተር የካፋቲ ኢምበር ፕሮሰሲንግ እና ኢንደስትሪ መስራችና ዳይሬክተር በ1982 ዓመተ ምህረት በፊት ደግሞ በኤርትራ ሀገር የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ኤርትራ ቅርንጫፍ ፕሬዝዳንት በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተዋል የቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማው ለጊዮርጊስ ከዚህ ዓለም ዛሬ ታሳ 6 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ሌሊት 11 ሰዓት ላይ ከዚህ ዓለም በመውት ተለይቷል ፕሬዝዳንቱ ከ1994 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2006 ዓመተ ምህረት ድረስ ለሁለት ዙር ኢትዮጵያን በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ ሲሆን የፕሬዝዳንትነት የሥራ ዘመናቸው እንዳጠነቀቁ በቀድሞ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ መተካታቸው ይታወሳል የዝግጅት ክፍላችን ለቤት ሰዎቻቸው መጽናናትን ይመኛል ሰው 
دماغ بالا شرای اکسون زوفان الگورش کد مالن من گستو تای کد مالن تبد بسش آمارانی سنتون از بچی یه هاروانی تبد بدم حاول تا کم مدرسه نزد اینگای فلت نادرت یه دماغ بالا شرای اکسون زوفان الگورش کد مالن من گستو تای کد مالن تبد بسش ሞራሽ ወገኔ ያማራ ድርጅት ያወጣው ወቅታዊ መግለጫ እየተባባሰ ያለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የርስ በርስ ግጭትና መንስኤው የዚህ አመት ዩኒቨርሲቲ ትምህርት መከፈት ተከትሎ በቀጠሎ የተማሪዎች የጎሳ ግጭት የውቀት ቤቶች የሆኑት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የልቂትና ሰቆቃ ዜና የሚሰማባቸው ማዕከላት ሆነዋል በአሶሳና በወልደጋ ዩኒቨርሲቲዎች በተነሳው የተማሪዎች የርስ በርስ ግጭት በብዛት የአማራ ተማሪዎች የሆኑ አዲስ ገብ የደሃ ገበሬ ልጆች እንደወጡ ቀርተዋል በጭካኔና በዘረኝነት መንፈስ ተነሳስተው ወገኖቻችንን በለጋድሚ እንዲቀጠፉና አካለ ጎደሎ እንዲሆኑ በመደረጉ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን በግፍ ተጨፍጨፈው ህይወታቸው በአጭር ለተቀጨ ወገኖቻችን ፈጣሪ ነፍሳቸውን በአጸደገነት እንዲያኖሩና ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ያካል ጉዳት ለደረሰባቸው ፈውስንና የመንፈስ ጥንካሬን እንመኛለን እንደሚታወቀው አንድ ትውልድ ስርዓተ መንግስቱንና ስርዓተ ትምህርቱን ይመስላል በአንድ ድም የበሰሉ የደቡብ ኮሪያ የትምህርት ሳይንስ ምሁር ሀገራቸው ከ1990 ዎቹ በኋላ ናላዋን ሲያዞራት የነበረውን ቢሄራዊ የተማሪዎች የየለት ነውጥና በጥብት የቆመበት ምክንያት ተጠይቀው የሰጡት ሳይንሳዊ መልስና የደቡብ ኮሪያ መንግስት ተግባራዊ ያደረገው የመፍትሄ ሐሳብ ትውልድ የሥራተ መንግስትና የሥራተ ትምህርት ነጸብራቅ መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ነበር የደቡብ ኮሪያው ምሁር የሀገራቸው ቢሄራዊ የተማሪዎች የእየለት ነውጥና በጥብት የተከሰተበትን መንስኤ ሲያስረዱ ሥራተ መንግስቱ በሥራተ ትምህርቱ ላይ ያደረገውን ሥር ነቀለውጥ በትውልድ ስርዓት የተላበሰ አስተሳሰብ ዲሲፕሊናሪ ቲንኪንግ እና ሰበና ላይ ያስከተለው የአመዛዛኝነትና የሃላፊነት ስሜት መጓደል ትልቁ ምክንያት ነው ሲሉ ነበር በየዩኒቨርሲቲው ይከሰተ የነበረውን የተማሪዎች ቀውስ መንስኤ በአግባቡ የተነተኑት የደቡብ ኮሪያው ምሁር በሄራዊ የተማሪዎች የእየለት ነውጥና በጥብጥ መንስኤ 
ملكته مفتيهونن بمملكته يمهرو طلقنا ساينساوي يمن سيتنتنا يولدو يسراته تمرت لوت يتغادلون يتولدون سرعات يتلابس استاساسبنا سبنا انديهم يا امزازاينتنا يا حالافينس سميت بمقرف بكوريا لسانا مدر تاكاستو ينبرون بهراوي يتماريوش ييلت نوطنا بطبط كمكتا تالفو دبو كوريا بالعالم لا يطرات يالو يتمرت سرعات مزرغات كتشالو طقي تاغروش وسط ግንባር ቀደም ቦታ እንድትዛስችሏታል በአገራችን እንደ ሰደድሳት የተዛመተ ያለውን ቢሄራዊ የታማሪዎች የለት ከለት ነውጥና በጥብጥ የለውጡ አደናቃፊዎች በተባሉት ማሳበቡ በቢሄራዊ ደረጃ እየተከሰተላለው የታማሪዎች የለት ከለት መገዳደል መፍትሄ ሊሆን አይችልም ዛሬ በዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ የኢትዮጵያ ወጣቶች በጎሳ እየተዋደኑ እርስ በርስ በመከሳከስ ሞትን ያነገሱ ያለው የሥራተ መንግስቱንና ሥራተ ትምህርቱ አቤልና ቃይል አድርጎ ስለፈጠራቸው ነው በዛሬው አይትዮጵያ የሁለት ሰዎች የሐሳብ ልዩነት የወለደው ሙግት ወይንም ጣብ እንኳን ወደ ጎሳ ግጭት የማይያድግበት ሁኔታ የለም ዛሬ ላይ እንኳን በተማሪዎች ዘንድ ቀርቶ በዩኒቨርሲቲ መምህር አመካከል የሁለት ሰዎች የሐሳብ ሙግት ጠብ ቢያስነሳ በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ሌሎች የዩኒቨርሲቲ ሙህራን ከሁሉ ነገር አስቀድሞ የሚሰነዘሩት ሐሳብ ቢኖር የሁለቱ ጠበኞች ቢሄር ምንድነው ብሎ መጠየቅ ነው እንደዚህ አይነት ሙህራንን ያያዙ የትምህርት ተቋማትና ስራተ መንግስቱንና ስራተ ትምህርቱን ኢትዮጵያን በጎሳ አጥር ተከልለው ወደ ኋላ እያዩ እርስ በርስ እየተከሳከሱ ሞትን እንዲያነክሱ የሰለጠኑ ጎሰኞች አገር ሆና እያየ ነው ያለነው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የርስ በርስ መገዳደል የለውጥ አደናቃፊዎች በተባሉት ማሳበቡ መፍትሄ ሊሆን አይችልም ህገ መንግስት ተብየው የወለደው ስራተ መንግስቱና ስራተ ትምህርቱ የተዋቀረበት ሪዮት ዓለም ሳይቀየር ለጊዜው እሳቱን ማጥፋት ቢቻልም ስራተ መንግስቱና ስራተ ትምህርቱ የወለደው የተውልዱ ስርዓት የተላበሰ አስተሳሰብና ስብህና ብልሽት ሳይስተካከል እንኳን የትምህርት እመርታና የተጓደለው የትውልዱ የአመዛዛኝነትና የሐላፊነት ስሜት ሊቀረፍ ይቀርና እየታየ ያለው የተማሪዎች ቀውስ ከቶ ሊፈታ ይችላል ስለዚህ የትምህርት ተቋሙ የነገይ አገሪቱ ተረካቢ ትውልድ በዘረኝነት ተተብትቦና ታውሮ ማመዛዘን ተስኖት በለጋድሜ ገዳይና ሟች የሚሆንበት ተቋም ከመሆን እንዲገታ ተማሪዎች በየትኛው የትምህርት ተቋም ከጎሳ አስተሳሰብ በጸዳ መንገድ ዕውቀትን በጋራ እንዲገበዩ እንዲደረግበት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም የወጣ ተማሪ እንደም ያላገባብ ማፍሰስ እንዲቆም አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት በጥብቅ ያሳስባል ፈለጋ አስራት የተውልድ ቃል ኪዳናችን ነው ያማራው ህሉና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ተማረ ሳያረከኝ ያልከፈልኩት የጠራ 
የአኛክ ምድር በኢትዮጵያ የታሳሱ ልቂት ሁልጊዜ ሲታሰብ የሚኖር ነው ጻፊው ኦባንግ ሜቱ እለቱ ቅዳሜ ታሳስ 3 ቀን 1996 ዓመተ ምህረት ነበር ልክ የዛሬ 15 ዓመት የአኛክ ወንዶች እንዲገደሉ እቅዱ ይወጣው አስቀድሞ ነበር በቅርቡ ህይወቱ ያለፈውና በወቅቱ የጋምቤላ ክልል እርሰ መስተዳድር የነበረው ኦሞት ኦባንግ ኦሎም ቢሮ በ1996 ዓመተ ምህረት የተገኘ በአማርኛ የተጻፈ ባለ 16 ገጽ ማስተዋሻ እንደሚያመለክተው መስከረም 13 1996 ዓመተ ምህረት የዚያን ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበረው መለስ ዜናዊ ቢሮ ውስጥ በተካሄደው ስብሰባ ላይ መለስ ራሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አዲሱ ለገሰ የህዋት ከፍተኛ ሹም ሰባት ነጋ የማስተዋቂያ ሚኒስትር ባረካት ስሞን የጋምቤላ ደህንነት ዋና ሐላፊ ኦሞት ኡባንግ ኡሎም የፌደራሉ ደህንነት ጽፈት ቤት የመጣና ስሙ ያልታወቀ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር አባይ ጻሃዬ ኢታ ማጆርሹም ሳሞራይኑስ መከላካያ ሚኒስተር አባዱላ ገመዳ የወታደራዊ ስለላሹም ብርጋዴር ጄኔራል ዮሐንስ ገብረመስቀል ተገኝቶ ነበር በዚህ መለስ ዜናዊ በመረው ስብሰባ ላይ የነበረው ዋን አጀንዳ የጋምቤላን የጸጣታ ሁኔታ መወያየት ነበር ሆኖም በዚህ ስብሰባ ላይ ነበር ታሳስ 3 ቀን 1996 ዓመተ ምህረት መጨፍጨፍ ስላለባቸው አኛኮች እቅድ ይወጣውና አፈጻጸሙ የተወሰነው ለዚህ ሚረዳ ዘንድ ከስብሰባው በኋላ በህዳሮ ራጋ ማሽ አካባቢ የሚገደሉ ሰዎች ዝርዝር በኦሞት ኦባንግ ኡሎም ተዘጋጀ ይህ የመጀመሪያው ዝርዝር 512 ሊስት ያዘ ነበር በታሳስ ወር ሊስቱ ላይ ሰፈሩት ስሞች ከዚህም ይበልጥ እንደነበር ግመት አለ ምክንያቱም በጋምቤላና በአዲስ አበባ 
በስር ላይ የነበሩ አኛኮቹም በኋላ ተካተው ነበር የእቅዱ አፈጻጸም ላይ አኛኮች እንዲጨፈጨፉ ቃጥተኛ ተዛዝ የሰጠው ጸጋ ይበየነ በጋምቢል ላይ ሰራዊት ሐላፊ ሲሆን ፈቃዱን ያገኘው የፌደራል ጉዳዮች ከፍተኛ ሐላፊ ከነበረው ገብረአብ በርናዋስ ነበር የፖሊስ ሐላፊው ታደሰ ኃይለ ስላሴም የማስገደል ተዛዝ በመስጠቱ ውስጥ ነበረበት ሌሎች የፖሊስ ሰራዊት አባላትም በግድያው ላይ ተሳትፈዋል የስም ዝርዝራቸውና ሌሎች የወንጀል ጉዳዮች በማስረጃ የተረጋገጠ ነው በዚያ በደም በተጠመቀው ቀዳሜ 23 ቀን 1996 ዓመተ ምህረትና ከዚያም ቀጥሎ ባሉት 424 አኛዎች ሲጨፈጨፉ ኢትዮጵያን በግብ ሲገዛ የነበረው ህዋት ያዲክ የሰጠው መልስ የጎሳ ግጭት ነው የሚል ነበር በዚያን ሁለት ከጋምቤላ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኝ ከተማ ያልታውቁ ኃይሎች ስምንት የስደተኛ ካምፕ ሰራተኞችን ይዞ በሚጓዝ መኪና ላይ ጥቃት ይሰነዙሩና ይገርሏቸዋል ቀጥሎም ገጁ ኃይል ያሰማራቸው የሰራዊቱ አባላት እጅግ የተበላሸውን የስምንቱን ሰዎች አስክሬን በጋምቤላ ከተማ አደባባይ አምጥቶ በማስቀመጥ ለትይንት ያወሉታል ይህንን በማድረግ ጥቃቱን ፈጻሚዎች አኛኮች ናቸው በማስባል የማላ ሀገር ሰዎች ሚሊሻዎች በአኛኮች ላይ ጥቃት እንዲሰነዝሩ ያነሳሷቸዋል በቁጣ የተነሱት ሚሊሻዎች ህዋት ያድግ ባሰማራቸው የሰራዊቱ አባላት የታገዙ አኛኮቹን መጨፍጨፋቸውን ተያያዙት አስቀድሞ የተነደፈው ወቅት በዚህ መልኩ ሲጠናቀቅ በሶስት ቀናት ብቻ 424 አኛዎች አብዛኞቹ የተማሩ የሀገር ሽማግሌዎች የማሐበረሰቡ መሪዎች ከወጣት እድሜ ጀምሮ ያሉ ወንዶች በሙሉ ተጨፈጨፉ በቀጣ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው የቻይና ኩባንያ በአኛዎች ምድር የተገኘው ነዳጅ ለማጥናት በመፈለጉና አኛዎች ደግሞ ከመሬታችን ላይ አንፈናቀልን በማለታቸው ጭፍጨፋው ለመካሄድ አንደኛ ምክንያት ሆኖ ቀርቧል በቀጣይም ህዋት ያድክ ድርግም በጅጉ ሲነቅፍበት የነበረውና የደርግ አሰራር ለዓለም በክፉ እንዲነሳ ያደረገበትን የመልሶ ማቋቋምና የመንደር ምስረታ እሱ መልሶ በአኛዎች ላይ ፈጸመ የመሰረተ ልማት በክልሉ ለማፋጠንና ተሳባጥሮ የሚኖረውን ህዝብ በአንድ ለመርዳት በሚል ሽፋን አኛዎች እጥብታቸው ከተቀበረበት ምድር በማፈናቀል በመንደር ምስረታስም በአንድ በመሰብሰብ መሬቱን ለልማት በሚል ለሳውዲ ስታር ለካርቱሪና በአብዛኛው ለትግራይ ተወላጆች በሄክታር 1 ዶላር ሂሳብ ቸበቸበው በግፍ እየተነጠቀ የሚሰጠው መሬት አግባብነት የለውም ችግር እየፈጠረ ነው ተብሎ መለዝ ዜናዊ ሲጠየቅ የመለሰው እኛ የማይሳስበን በሊዝ ያልሸጥ ነው መሬት ነው በማለት ነበር የመለሰው መለዝ ዜናዊ ለፍርድ ሳይቀርብ አልፏል የርሱ ቀኝ እጅ በመሆን የራሱ ወገኖች ያስጨፈጨፈው ኦሙት ኦባንቅ ኦሎም በቅርቡ በስደት በሚኖርበት በፊሊፒንስ በውርደት አልፏል ከጭፍጨፋው በኋላ ከታሳስ 23 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማቹ መለዝ ዜናዊ በላካቸው አስገምጋሚዎች ለሳምንት በጋምቤላ በተካሄደ አውጫጭኝ ኦሞት ኦባንግ ሁሉም የአኙ አክቶ ወላጆችን አስጨፍጨፋል በሚል መነሻውና ዓላማው ግልጽ ያልሆነ ጥያቄ ቀርቦለት ነበር በወቅቱ ግምገማው ላይ የነበሩት እንዳሉ ለዚህ ጥያቄ ኦሞት ሲመልስ እኔ በዚህ ጉዳይ ተጠያቂ ከሆንኩ መሳሪያና ወታደር የሰጠኝም መለስም ይታሰራል በማለት መልስ መስጠቱን ይመሰክራሉ አሁን ግን ሁለቱም አልፈዋል ሆኖም እስካሁን ወንጀላቸውን አምኖ ያልተቀበሉ የወቅቱ ሹመኞች አሉ። በሃላፊነት የሚጠይቃቸው የመንግስት አካል አልተሰማም። በመንግስት ደረጃ በአኛክ ላይ ስለተፈጸመው ጭፍጨፋ ምርመራ እንዲካሄድ የቀረበ እቅድ የለም። እስካሁን አንድ ሜክስ ፋይል በማንም ላይ አልተከፈተ። ለአዲስ ዩቶ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ አይጋን የዛሬ 15 አመት የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ሲያስታውስ የየትኛው ሞገን በበቀልና በመረዝ በመነሳሳት የከፋ ጥቃት የመፈጸም ክፉ ስሜት ውስጥ በመግባት ቀድሞ ከወደመው የበለጠ ጥፋት እንዳይፈጸም አበክሮ ይመክራል ያስጠነቀቃል በቀል በቀልን ይወልዳል ጥላቻ ጥላቻን በዚህ አዙሪት ውስጥ እርስ በርስ ደም ከመፋሰስና ግፍን ቀጣይነት እንዲኖር ከማድረግ በስተቀር ማንም ምንም አያጠርፍም ለልጆቻችን የምናወርሳቸው ይህንን ሳይሆን እንዲህ አይነቱ ግፍ ደግሞ እንዳይፈጸም ለእርቅ ለሰላም እና አብሮነት እንዲተጉና ከዚህ ስሳት እንዲማሩ ነው ይህን ስንል ለርታዊ ፍትህ እንዲሰፍን ኡነት በይፋና በግልጽ መነገር አለበት ብለና እናምናለን ለዚህም ነው በመስከረም ወር 2011 ዓመተ ምህረት የአዲስ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የሉካምቡድን ወደ ጋምቤላ በመሄድ 
ለመጀመሪያ ጊዜ እነዚህ በግፍ ለተጨፈጨፉት 424 ታኞኮች የመታሰቢያ ፕሮግራም በጋምቤላ ከተማ ያካሄደው ይህ ከ15 አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ተካሄደው የሙታን መታሰቢያ ስነ ስርዓት ይግፍ እንዳይወሰ የሚፈልጉ በርካታ ቡድኖችን ያስቆጣና ፕሮግራሙን እንዳይካሄድ እንቅፋት እስከ መፍጠር እንዲደርሱ ያደረገ ነበር እነዚህ ቡድኖች የአኛ ከዝብ በግፍ ያጣውን ወገኖችን በስርዓት አልቅሶ እንዳይቀብር ከማድረጋቸው ማልፈው አንድ ጊዜ እንኳን መታሰቢያ እንዳይደረግላቸው ሲከለክሉ የኖሩ ናቸው የሉካን ቡርናችን ጋምቤላ በደረሰበት የመጀመሪያ ቀን ያደረገው ቀዳሚ ያደረገው ተግባር ከዳልዲሞ ጋር በመተባበር የከተማውን ህዝብ በመሰብሰብ ለግፍ ሰለባዎች የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ማድረግ ነበር ሰኞ መስከረም 7 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከሰዓት በኋላ በጋምቤላ ከተማ በሚገኙ አዳራሽ በተከናወነ ስነ ስርዓት ላይ ቁጥሩ እስከ 5000 የሚሆን ህዝብ እንደተገኘ ግምት አለ በዚህ እጅግ የተከበረ ስነ ስርዓት ላይ የታሳ 3ቱ ጭፍጨፋን የሚያወሳ አጭር ቪዲዮ ቀርቧል በመቀጠልም በመቀጠልም በግፍ የተገደሉት 424 አኛዎች ስም በአራት የአኛዎ ቆጣቶች እንዲነበብ ተደርጓል በዚህ ስም ዘመድ ወገን ያላቸው ሰለባዎች እንዲሁ በቁጥር ብቻ ተጠርቶ የሚታወሱ ሳይሆን በስም የሚታወቁና በማንነታቸው ሁልጊዜ የሚወሱ ሲሆኑ ይገባቸዋል በሚል ነበር የእያንዳንዱ ስም በአዳራሹ ለተሰበሰበው ህዝብ የተነበበው ይህ ሁሉ እንዳይሆን ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበረ ቢሆንም ሁሉም ነገር ስርዓቱን ጠብቆ ተከናውኗል ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰላማዊው የአኛ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ ወገኖቹ እንዴት እንደተጨፈጨፉ ሲመለከትና የወገኖቹ ስም ሲነበብ ሲሰማ በበቀል መንፈስ እንነሳና እርምጃ እንውሰድ ሳይሆን ያለው በአዳራሹ ውስጥ በንባይ የታጠበ ስነ ስርዓቱን እየዘመረ ነበር ያጠናቀቀው ከዚህ ስነ ስርዓት በኋላ የጋራ አንቅናቂያችን ዋና ዳይሬክተርና ራሳቸውም በዚህ ጭፍጨፋ በርካታ ዘመዶቻቸውን ያጡት አቶ ኦቫንግ ሜቶ ለአኛኮ ህዝብ ባደረጉ ጥሪ ዘመኑ የብቀላና የደመፋሰስ ሳይሆን የርቅና ይቅር መባባል ነበር ከዚህ ስነ ስርዓት በኋላ የጋራ አንቅናቂያችን ዋና ዳይሬክተርና ራሳቸውም በዚህ ጭፍጨፋ በርካታ ዘመዶቻቸውን ያጡት አቶ ኦቫንግ ሜቶ ላኛው አከዝ ባደረጉ ጥሪ ዘመኑ የብቀላና የደመፋሰስ ሳይሆን የእርቅና ይቀር የመባባል ነው ነበር ያሉት ስለዚህ አኛውኩም ሆነ ኖየር ወይ የማሃላ ሀገር ሰው በሙሉ ይህንን ግፍ ሲቃወምና ዋና ላማ ማድረግ ያለበት ከንግዲ እንዳይደገም ጠንክሮ መስራት ሲሆን ለፍርድ መቅረብ በሚገባቸው ላይ የራሱን ፍርድ ሳይሆን የሕግ የበላይነት መከተል ያለበት ነው በማለት የሰላም መልእክ ታስተላልፈዋል በቀጣይ በተደረጉ ስብሰባዎች ጋር የጋራ ንቅናቄያችን ከሁሉ የህብረት ሰብ ክፍሎች ጋር በተገናኘ በአንኝነት ያስተላልፈው መልክትም በሀገራችን ባለፉት 27 አመታት የሀገራችን ቦታ የወገናችን ደም የፈሰሰ በመሆኑ ይህ የሚያቆምበትን ስራ መሰራት ያለበት ጊዜው አሁን መሆኑ ነው ስለዚህ በመላው የሀገራችን ክፍል ሰላም ወርዶ ህዝባችን ያላንዳሽ መጠላላትና በቀላ በሰላም ለመኖር እንዲችል ያለፈውን የግፍ ዘመን በይቅርታና በርቅ ለእንደመደሙ ይገባል የሚል የጸና አምነት የጋራ ንቅናቄያችን አለው ሲሉ ኦቫንግ ሜቶ ተናግሯል Zamedane 
Come! 
ማራድምጽ ራዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን